Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đàn áp đồng tâm, trọng phúc dọa công đoàn độc lập. Các nghị sĩ trong Ủy ban Thương mại Quốc tế của châu Âu đã bày tỏ chính kiến sau khi bỏ phiếu về Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam trong những ngày qua. Đây là hình ảnh ông Langerben ở giữa Chủ tịch Ủy ban Thương mại châu Âu INTA đến Việt Nam làm việc với Bộ Công Thương Việt Nam vào năm 2019 vừa qua. Và ngày 21 tháng 1, Ủy ban Thương mại Quốc tế, viết tắt là INTA, của Nghị viện châu Âu họp tại Bruxelles, Bỉ, đã bỏ phiếu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu Việt Nam, viết tắt là EVFTA, với kết quả 29 trên 6 trên 5, có nghĩa là 29 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 5 phiếu trắng. Thỏa thuận với Việt Nam sẽ đem ra cho toàn thể nghị viện bỏ phiếu khi các nghị sĩ gặp nhau vào tuần từ ngày 10 tháng 2 tới đây. Ông Ben Lang, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu bỏ phiếu ủng hộ và viết trên trang tweet như sau. Chúng tôi đã sử dụng đòn bẩy của mình và đưa ra những thay đổi tích cực nhằm cải thiện tình hình của hàng triệu công nhân tại Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng các vấn đề lao động và nhân quyền luôn đứng đầu trong chương trình nghị sự chính trị của các cuộc đàm phán. Và kết quả bỏ phiếu cho thấy đa số đã ủng hộ cho Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu. Đây là hình ảnh ông Jan Chadi, Phó Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu. Một Phó Chủ tịch khác của Ủy ban Thương mại Quốc tế, ông Wigler cũng ủng hộ và nói như sau. Vẫn còn con đường dài cho đến phiên toàn thể vào tháng 2. Việt Nam phải tiếp tục thực thi các cam kết và duy trì thống nhất trong giao thiệp với châu Âu. Ông Clint hiện là báo cáo viên Hiệp định Tự do Thương mại với Việt Nam, viết tắt là EVFTA, cũng phát biểu. Bên cạnh tầm quan trọng kinh tế và địa chính trị, tôi tin rằng thỏa thuận này sẽ đẩy nhanh tiến trình cải cách bên trong của Việt Nam. Ông nói, Việc thông qua sẽ thúc đẩy thêm tiến bộ về tiêu chuẩn lao động, môi trường và tôn trọng nhân quyền. Một số dân biểu cho rằng INTA đã bỏ phiếu thông qua bất chấp những tiếng nói phản đối về tình hình nhân quyền đang ngày càng tồi tệ tại Việt Nam. Dân biểu Saska Bigmon, một trong sáu dân biểu đã bỏ phiếu chống lại Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu, viết tắt là EVFTA. Dân biểu Saskia Bigmon, một trong sáu người bỏ phiếu chống, lên tiếng với đài tiếng nói EFA sau khi kết quả bỏ phiếu từ Nghị viện châu Âu. Bà nói, tôi thực sự sốc khi những đồng nghiệp của tôi chỉ lắng nghe tiếng nói từ chính quyền, mặc dù có những nỗ lực từ phía cộng đồng hải ngoại và các tổ chức quốc tế như tổ chức theo dõi nhân quyền, phóng viên không biên giới, ân xá quốc tế, tố cáo về tình trạng tại Việt Nam. Nhưng đáng tiếc là có vẻ như họ chỉ xem như là một công việc thương mại bình thường và không hề đặt câu hỏi, và đó là vấn đề gì. Bà Bích Môn cho rằng việc thông qua hiệp định ở thời điểm này là mâu thuẫn với nghị quyết về tù nhân chính trị mà Nghị viện châu Âu đã ký kết vào hồi tháng 11 năm 2018 vừa qua về tình hình tồi tệ về nhân quyền tại Việt Nam. Và sau đây, để biết các nhà cầm quyền tại Hà Nội đã vi phạm nghiêm trọng nhân quyền ra sao ở Việt Nam, mời các bạn xem đoạn video ghi lại hình ảnh công an Việt Nam tấn công vào xã Đồng Tâm vào dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 để giết chết người đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình với 58 tuổi đảng và 60, 84 tuổi đời. Điều đã gây sốc cho công luận trong và ngoài nước. Và giới chỉ trích đã kêu gọi châu Âu không thông qua với lý do Việt Nam có nhiều khiếp, khiếm khuyết về nhân quyền và quyền lao động. Đây là hình ảnh tiến sĩ Phạm Trí Dũng, 
đã một lần đi biểu tình chống Trung Quốc. Ông vừa bị nhà cầm quyền tại Việt Nam bắt giữ vì tội viết báo phản đối ký kết thương mại hiệp định tự do EVFTA với châu Âu. Nghị sĩ Anna tuyên bố hủy bỏ phiếu phản đối khi Ủy ban Thương mại châu Âu tiến hành bỏ phiếu và khuyến nghị vào hôm 21 tháng 1. Trên tweet bà từng viết, ngày mai Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu về thương mại tự do với các dịch và các hiệp định bảo vệ đầu tư với Việt Nam. Tôi sẽ bỏ phiếu chống lại nó, đây là lý do của tôi. Nghị sĩ người Séc Chase Marketa đã viết trên trang tweet thêm như sau. Hôm nay tôi đã không ủng hộ hiệp định châu Âu và Việt Nam trong Ủy ban Thương mại quốc tế. Đây là chính thể độc đoán, đè nghẹt nhân quyền, kiểm soát Internet và truyền thông. Nghị sĩ này đã nói. Và người Việt Nam ở châu Âu đã tổ chức biểu tình rầm rộ phản đối Hiệp định Thương mại Tự do ở Bruxelles Bỉ vào hôm 21 tháng 1 năm 2020. Đây là hình ảnh người Việt Nam tại hải ngoại biểu tình chống Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA vào ngày 21 tháng 1 năm 2020 tại Bruxelles Bỉ. Trong khi Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện Châu Âu, viết tắt là INTA, họp tại thủ đô Bruxelles Bỉ về việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do, thì bên ngoài một kiểu biểu tình do cộng đồng người Việt Nam tị nạn chính trị tại châu Âu và cộng đồng Việt Nam tự do tại Vương quốc Bỉ tổ chức đã diễn ra. Ông Nguyễn Quốc Nam cho biết thông điệp của đoàn biểu tình gửi đến các dân biểu châu Âu với ba lời nhắn nhủ rất rõ ràng là không có nhân quyền thì không có hiệp định thương mại. Nghĩa là thương mại không dùng để phục vụ người dân thì không thể ký hiệp định thương mại này. Cũng như khi không có những tổ chức nghiệp đoàn tự do để bảo vệ công nhân thì cũng không thể ký hiệp định thương mại này. Đó là những kêu gọi của chúng tôi đối với các dân biểu đang có thẩm quyền quyết định về Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA với Việt Nam. Và những người biểu tình mang theo các biểu ngữ với dòng chữ không có nhân quyền, không có nghiệp đoàn độc lập thì không có Hiệp định Thương mại Tự do. Đây là hình ảnh Cổng Làng Hoành, Đồng Tâm vào 10 ngày sau khi vụ tấn công của Bộ Công an Việt Nam vào làng và sát hại ông Lê Đình Kình. Ông Ngô Hoàng Phong, một nhà hoạt động tại Đức, đã vào bên trong của văn phòng INTA để trao tận tay các dân biểu châu Âu một thỉnh nguyện thư với một số hồ sơ nhân quyền. Ông Ngô Hoàng Phong cho biết như sau. Tôi đã thực hiện một kháng thư với rất nhiều chữ ký của người Việt Nam cũng như người Đức và tôi đã nộp cho họ và trong đó có hồ sơ đồng tâm để các nghị sĩ châu Âu đọc và quan tâm đến vấn đề đó nhiều hơn. Vụ động độ ở Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng bao gồm một người dân và ba cảnh sát. Nhiều nhà hoạt động trong nước cho rằng chính quyền đã không minh bạch thông tin về vụ tấn công này và vì vậy đã lập báo cáo đồng tâm để gửi tới các tổ chức nhân quyền và đại sứ quán các nước ở Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Nam cũng cho biết rằng việc giết chết cụ Lê Đình Kình, một người dân ở xã Đồng Tâm, đồng thời là một đảng viên Cộng đảng Cộng sản là giọt nước tràn ly vào lúc này. Đây là hình ảnh cảnh sát cơ động đột kích giữa đêm kèm theo chó nghiệp vụ vào làng hoành Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Ông nói thêm, một giọt nước đã làm tràn ly nhẫn nại của chúng ta là vụ Đồng Tâm họ đã nhẫn tâm giết chết một cụ già 84 tuổi. Một người đã từng là đồng chí của họ, đã hơn 50 năm phục vụ cho họ, thế mà họ đã tàn sát như vậy. Thế thì, từ đây cho đến tháng 2, Giai đoạn cuối cùng của việc phê chuẩn hiệp định thương mại này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến họ những sự thật đã diễn ra trong nước. Ông Lê Hữu Đào, một trong những người trong ban tổ chức cho biết mặc dù dự đoán rằng hiệp định thương mại tự do rồi cũng sẽ được thông qua, nhưng ông cũng vẫn tổ chức biểu tình vì dù sao người Việt Nam hải ngoại cũng cần lên tiếng. Và tham gia biểu tình, chị Lương Thế Hương tin rằng hiệp định thương mại tự do rồi cũng sẽ phê chuẩn, nhưng chị cũng mong mỏi Việt Nam sẽ thực hiện những điều đã cam kết và ký kết, chứ không chỉ là những lời nói suông. Đây là hình ảnh của người dân đồng tâm không ngủ chờ đón cụ Lê Đình Kình về làng như chờ đón người lãnh tụ của họ sau khi bị công an đánh gãy chân vào năm 2017. Và sau đó mời các bạn xem đoạn video được người dân đồng tâm ghi lại khoảng khách khoảng khắc đó để biết tình cảm của họ đối với cụ Lê Đình Kình. Ôi ơi, 
bà rồi thế nào bà? Cảm xúc của của dân chúng tôi sung sướng, sung sướng. Và từ châu Âu, Việt Kiều Lê Hữu Đào đã nói thêm Tôi không chống việc Việt Nam ký kết hiệp định thương mại tự do với châu Âu mà muốn họ phải tuân thủ luật pháp của châu Âu, của quốc tế chứ không thể cứ dùng luật rừng của họ. Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục tổ chức biểu tình vào tháng 2 sắp tới tại Salzburg khi Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Ông Đào nói thêm nếu họ châu Âu ký hiệp định này thì họ có thể ảnh hưởng đến chế độ Cộng sản Họ nghĩ rằng nếu họ không ký hiệp định này thì Cộng sản Việt Nam sẽ đi theo phía Trung Quốc. Vì vậy, cho nên khoảng ngày 10 tháng 2 sắp tới chúng ta vẫn sẽ có mặt. Nhưng từ đây đến đó chúng ta phải liên lạc và đưa tất cả các tài liệu cần thiết để 751 vị dân biểu có đầy đủ dữ kiện để họ lấy quyết định đúng đắn của mình. Và hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và châu Âu là rất cần thiết cho Việt Nam ở lúc này. Vì điều đó sẽ giúp Hàng hóa từ đây xuất khẩu sang các nước châu Âu, giảm áp lực phụ thuộc vào thị trường tại Trung Quốc, cũng như tạo thêm nhiều công an việc làm cho người dân Việt Nam. Cũng thông qua hiệp định này, nhà cầm quyền Việt Nam đã phải sửa đổi và đưa ra những điều luật tương đồng để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Họ có thể tự thành lập công đoàn độc lập để cùng đàm phán với giới chủ tạo công bằng hơn khi làm việc tại đây. Tuy nhiên, điều bất lợi hiện nay, Việt Nam đang bị Đảng Cộng sản độc tài cai trị, nên liệu ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thực thi nghiêm túc luật pháp và đòi hỏi của công nhân và người lao động Việt Nam hay không? Và sắp tới, những người sẽ đứng ra thành lập các tổ chức công đoàn độc lập tại Việt Nam có bị Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đưa quân và đưa công an đến đàn áp, giết hại như tại Đồng Tâm hay không? Tất cả những điều này vẫn còn bỏ ngỏ và trên 90 triệu người dân Việt Nam sẽ tiếp tục giám sát, mạnh mẽ đưa lên công luận trong và ngoài nước. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 1 năm 2020. Và đây sẽ là chương trình cuối cùng của kết thúc và chuẩn bị chúng ta ít giờ nữa sẽ đón mừng một năm mới tại Việt Nam và trên thế giới theo âm lịch của Việt Nam. Và chúng tôi Thời báo .d cũng chúc các bạn và những bạn đọc sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn đấu tranh cho nhân quyền, cho dân chủ tại Việt Nam. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.